नमस्कार आज हम एक सौ नौ इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में एक्सपेंट नंबर एक का अध्ययन करेंगे पहला जो एक्सपेंट है उसका ऑब्जेक्ट है स्टडी ऑफ सिंबल्स स्पेसिफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज टूल्स वायर्स केबल्स रिपोर्ट फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन तो मुख्य रूप से आपको सिम्बल्स और जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उनकी स्पेसिफिकेशन और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पता होनी चाहिए जो मार्केट सर्वे से हमें पता चलेगी और कौन कौन से वायर्स हम काम में लेते हैं तो इम्पोर्टेंट जो सिंबल्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं सिंबल्स के बारे में चित्र में जैसे दिखा रखा है एक नंबर से हम शुरू करते हैं जनरल वायरिंग एक सीधी लाइन है वायरिंग ऑन वॉल सरफेस सरफेस के ऊपर जो वायरिंग की जाती है तीसरे वायरिंग बिलो वॉल सरफेस वॉल सरफेस के अंदर की तरफ वायरिंग होती है टू वे स्विच जो सी में काम में आता है इंटरमीडिएट स्विच दे रखा है सरफेस कंड्यूट वायरिंग सरफेस के ऊपर कंड्यूट में से तार चलेगा कॉन्सिल्ड कंड्यूट वायरिंग अंदर है सरफेस के अंदर है तो कॉन्सिल्ड बोला जाता है उसको फिर स्विचेज आ जाएगा सिंगल पोल स्विच टू पोल स्विच में दो लाइन आ जाएगी थ्री पोल स्विच में तीन लाइन आएगी सिंगल पोल पुल स्विच खींचने वाला स्विच है वायरगा फिर सॉकेट आउटलेट है सॉकेट आउटलेट पहला पाँच एम्पेयर का है दूसरा फिफ्टीन एम्पेयर का है पावर का सॉकेट बोलते हैं इसको हम दैन सॉकेट आउटलेट पाँच एम्पेयर विथ स्विच स्विच के साथ है और फिर है पंद्रह एम्पेयर का स्विच के साथ है एक एक्स्ट्रा लाइन वी सेप में आ जाएगी लैम्प है उसका क्रॉस से बताना ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है अगर दो ट्यूब लाइट है तो दो लाइनें खींच देंगे हम इसमें दैन मैन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विचिंग लाइटिंग मैन फ्यूज बोर्ड जिसमें स्विचेस नहीं है लाइटिंग सर्किट के लिए काम में लेते हैं विथ स्विचेस होगा तो आधा पोर्सन वाइट करना है इसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन हैच की भी रहेगी इसमें और विथ स्विचेस है अगर तो फिर आधा पोर्सन वापस वो ब्लैंक खाली छोड़ना है ये मैन फ्यूज बोर्ड है विदाउट स्विचेस पावर का है तो एक रेक्टेंगल से उसको अनक्लोज कर देंगे विथ स्विचेस है तो वो आधा पोर्सन उसको खाली छोड़ना है फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है विदाउट स्विचेस पावर का है तो वापस एक रेक्टेंगल में क्लोज करना है और विथ स्विचेस है तो आधा खाली हो जाएगा ये सर्किट ब्रेकर है देन आइसोलेटर जनरल रोड पे सर्किट को ऑपरेट करता है ये देन जनरल कोई भी अप्लाइंसेस है उसके लिए बना सकते हैं आगे हीटर का दिया हुआ ये फ्यूज़ का है ये रिवाइरेबल फ्यूज का सिंबल है देन चौक ऑयल का सिंबल है देन न्यूट्रल लिंक का सिंबल है फिर ये सीलिंग फैन का सिंबल है सीलिंग फैन को सर्कल से इनक्लोज कर देंगे तो एग्जस्ट फैन का जाएगा ये स्मूथ फैन रेगुलेटर का सिंबल आएगा देन बैल का सिंबल है इसके नीचे बजर का है फिर ये घर पे जो एनर्जी मेजर करने के लिए मीटर लगा होता है एनर्जी मीटर दैन एम सी बी मैनेचर सर्किट ब्रेकर ट्रिपल पोल स्विच तीन पोल एक साथ ऑपरेट होंगे ये डी सी करंट है डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट के लिए वेरिएबल रहता है फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा इंडक्टर आ जाएगा कैपेसिटी ये तीन चीज़ें जरूरी है रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर दैन जनरल कोई भी इम्पिडेंस इन सबसे मिल के बना हो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है जो ए सी और डी सी दोनों में काम में आता है मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट से ये सिर्फ डी सी में ही काम में आता है उसके बाद स्पेसिफिकेशन और कॉमन जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उनकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ये कॉस्ट वेरी हो सकती है मार्केट सर्वे से एक्सेट कॉस्ट हमें पता चलेगी पहला फ्लस टाइप वन वे स्विच वोल्टेज और करंट रेटिंग दी हुई रहती है इसमें दो सौ पचास वोल्ट पाँच सौ पेयर सभी की हमने यही रखी है फ्लस टाइप टू वे स्विच फ्लस टाइप डेल स्विच फ्लस टाइप इंडिकेटर फ्लस टाइप टू पिन सॉकेट थ्री पिन सॉकेट फाइव पिन सॉकेट दैन किटकेट फ्यूज रेगुलेटर्स रेगुलेटर में स्टेप वाइज अलग आता है स्टेप टाइप का दैन स्विच और सॉकेट कम्बाइंड जो आते हैं बैल पुस हैंगिंग स्विच बैड हैंगिंग स्विच टू पिन टॉप मेल फीमेल कॉन्टैक्ट थ्री पिन प्लग टॉप थ्री पिन प्लग टॉप एम सी बी एम सी बी में अलग अलग टाइप है सिंगल पोल डबल पोल थ्री पोल थ्री पोल प्लस न्यूट्रल और फोर पोल आती एक आती आर सी सी बी फिर आएगी चौक हैवी ड्यूटी चौक और इलेक्ट्रॉनिक चौक आती है आजकल काम में फिर डबल फोल्ड कंप्लीट फिक्सर ऑफ फ्लोरसेंट ट्यूब दैन स्टार्टर इसके लिए काम में आता है बेल जम्बो बजर सीलिंग फैन इसमें वोल्टेज और स्विप एरिया भी इम्पोर्टेंट रहता है सी एफ एल अलग अलग वाट में मिलती है पाँच आठ नौ ग्यारह चौदह पच्चीस दैन मल्टी स्टैंड केबल ये नब्बे मीटर लेंथ में आती है अलग अलग साइज चाहिए वन एम एम स्क्वायर वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव और फोर एम एम स्क्वायर तो जा रहे कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कॉस्ट है वो वेरी करती है मार्केट से हमें पता चलेगा 
दैन टूल्स इम्पोर्टेंट जो टूल्स काम में आएंगे वो है स्क्रू ड्राइवर कॉम्बिनेशन प्लायर ये इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग है अलग अलग लॉन्ग लॉन्च प्लायर साइड कटिंग प्लायर वायर स्ट्रिपर तार छोड़ने के लिए काम में आता है पॉकर होल करने के लिए काम में आता है छेद करने के लिए देन आ रही आ जाएगी टेनन्स हो हैक्स हो फिर चीजल है परमर चीजल लकड़ी का हथ तोड़ा है मेलेट है डेढ़ के जी वेट होता है इसका देन हैमर लोहे का रहेगा हैंडल लकड़ी का रहता है बाकी लोहे का रहेगा देन बेंच वेस को पकड़ने के लिए इक्विपमेंट कोई काम में आती है देन फाइल्स रगड़ने के लिए एस टाइप ट्रैंगुलर राउंड स्क्वायर अलग अलग टाइप के फाइल आते हैं सीजर्स काटने के लिए काम आती भी लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगी फिर नियन टेस्टर है मैजिंग टाइप है नापने के लिए काम आता है तीन मीटर लंबाई होती है इसकी देन स्टैंडर्ड वायर गैस एस डब्ल्यू जी नाम से इसको जानते हैं ये तार का एरिया निकालने के लिए काम आएगी डायमीटर कितना है उसके लिए अलग गेज जैसे अठारह गेज है बाईस गेज है तेईस गेज है इसके लिए दैन स्पानर आ जाएंगे खोलने के लिए एलन की कास्ट आएगी इसमें ड्रिल मशीन होल करने के लिए काम में आती है सोल्डिंग आयरन दो मेटल को सोल्ड करने के जोड़ने के लिए काम में आती है दैन सीलिंग फैन में बियरिंग कूलर बियरिंग बाहर निकालने के लिए काम में आती है ये सभी टूल्स हैं जो हमें इसमें स्टडी करने हैं